Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю потрясающие вкусные, в то же время очень простые бутерброды из простых доступных продуктов, так чтобы каждый смог повторить у себя дома на кухне. Обязательно приготовьте, я думаю, что вам тоже понравится. А понадобится мне обычный нарезной батон. Можно брать свежий. У меня вот один свежий, второй батон уже полежавший пару дней. Из любого все получится. Багет я никогда не брала на такие бутерброды. Беру обычный батон. Батон я нарезаю ломтиками толщиной где-то 7-8 мм. Не делайте толщину очень тонкую, либо очень толстую. Нарезала полежавший батон, а теперь нарежу и свежий батон. В общем, берите один целый батон. Обязательно сохраните себе этот рецепт. Я думаю, что такие бутерброды вам понравятся. Тем более впереди много-много праздников. Ну вот, у меня получились такие кусочки, толщиной где-то 7-8 мм, не больше. Очистила два зубчика чеснока больших и чеснок ножом вот так вот раздавлю я уже заранее поставила сковороду на плиту она стоит разогревается в разогретую сковороду наливаю растительное масло можно брать оливковое у меня подсолнечное без запаха 4-5 столовой ложки такое масло можно приготовить в прок берите тогда больше масла больше чеснока и хранить его можно в стерильной сухой посуде отправляю сюда чеснок пусть масло прогревается Чеснок в масло отдаст весь свой вкус, аромат. Чеснок я обжарю до золотистого цвета. Мне он потом не нужен будет. Обязательно все ложки лопатки, чем мы все это здесь помешиваем, они должны быть сухими, иначе брызги обеспечены. Вот чеснок обжаривается, очень ароматное масло становится. И потом это масло я еще перелью тоже в сухую посуду. Сохраните себе рецепт, ссылкой на видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети, я вам буду за это очень благодарна. Точно так же с чесноком можно прогреть и веточки розмарина. Нам в семье не всем нравится этот вкус розмарина, поэтому я его не добавляю, но можно добавлять. Как только чеснок стал вот такой коричневый, все достаем, убираем. Масло мне сразу же все не надо, поэтому я его перелью в чашку, пусть оно постоит немножко и чуть остынет. Молоко можно подливать постепенно. Вот у меня здесь стакан на 230 мл, буду постепенно подливать и посмотрю, сколько у меня его уйдет. Я думаю, что где-то 250 мл молока точно уйдет. Каждый ломтик батона я буду обмакивать в молоко. Только я его не оставляю полежать, иначе батон быстро очень наберет в себя молоко, разбухнет и будет разваливаться. Обмакнули в молоко и в горячее масло на сковороду выкладываем. Только не надо в раскаленное класть, иначе молоко и будут сразу же брызги. Масло подливаем по чуть-чуть и вот теперь выкладываем эти гренки в сковороду. По надобности доливаем масло. Если масла мало, тогда можно часть долить вот такого ароматного и еще долить обычно из бутылки. Ну и масло не раскаляем. Просто горячее масло сразу же туда кладем эти гренки, обжариваем с одной стороны до золотистого такого цвета, чтобы они были румяные. Крышкой я не накрываю, готовлю все на средней конфорке, на среднем окне. Все обжарилось с одной стороны и теперь я переверну на вторую. Потом эти гренки можно выложить на бумажное полотенце, чтобы все лишнее масло впиталось. Гренки обжариваются и я их снимаю на тарелку, чтобы они полежали и немножко остыли. Готовлю соус. Я беру майонез 4 столовые ложки без горки. Майонез берите абсолютно любой, тот, который вам нравится. Очистила еще два зубчика чеснока, один побольше, второй поменьше, два средних. Чеснок можно выдавить через пресс или натереть на мелкой терке. По желанию сюда можно добавить немножко мелко рубленого свежего укропа. Майонез чеснок это всегда вечная классика. Ну и куда без черного молотого перца одну хорошую щепотку добавлю. Все перемешиваю. На каждый ломтик батона я беру немного этого ароматного майонеза и распределяю тонким ровным слоем. Много майонеза сюда не надо. 
Гренки эти и так уже не очень легкая еда, но такая вкусная. И вот так каждый ломтик батона смазываю ароматным майонезом. Пол твердый сыр, у меня типа российский, можно брать любой сыр, который вам нравится. Весом у меня этот кусочек на 160 грамм. И я его весь натерла. Теперь из сыра нужно на каждый ломтик батона сделать такую сырную шапочку. Обязательно ничего не придавливаем, пусть эта шапочка будет такая воздушная. Подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы вы первыми сразу же узнавали о выходе новых видео на канале и ничего не пропускали. Я готовлю из простых доступных продуктов так, чтобы каждый смог это повторить у себе дома на кухне. Листья зеленого салата я сюда беру, я их вымыла, дала стечь всей лишней воде и убираю жесткую нижнюю часть, беру только вот эти мягкие верхние части. Я решила вместе с бутербродами подать еще и немножко мясной нарезки. Так будет красиво, интересно, ярко и необычно. Мясную нарезку как угодно можно выкладывать. Вот самый простой, быстрый и такой способ каждый может повторить. Я нарезку уже сразу взяла готовую из магазина. Очень удобно, смотрите, как красиво получается, как розочки. Напишите в комментариях, что для декора бутербродов используете вы. Мне захотелось украсить вот так. Во все пустые места между бутербродами ставлю вот такие красивые розочки из мясной нарезки. Выбираю томаты черри, которые поменьше, и ставлю сюда. На контрасте это все очень красиво, аппетитно. Обязательно приготовьте. Я надеюсь, что я вас смотивировала на такую готовку. От всей души вам желаю красивых, вкусных столов. К нам сейчас придут гости. Всем приятного аппетита и готовьте на здоровье. Всем до встречи в комментариях, новых видео. Всем удачи и пока-пока.